welcome dear friends welcome to all purpose channel dsc social studies syllabus lo banga 6th class sambandhinchi social material meeku andistostunnanu ee video lo manu 6th class social sambandhinchi neeti vyavsayam ane topic ni poorthiga cover chestam alage most important questions kuda ivadam jarigindi gathamlo nenu 6th class sambandhinchi 7 8 videos cheyadam jarigindi vaatini kuda chudandi all purpose channel lo ikka topic lo velithe neeti vyavsayam వ్యవసాయ పనుల కంటే వ్యవసాయేతర పనులకు అధిక కూలి లభిస్తూ ఉంటుంది వ్యవసాయ పనుల కంటే వ్యవసాయేతర పనులకు కూలి అధికంగా లభిస్తుంది రాష్ట్రంలో సుమారు రెండు బై ఐదవ వంతు గ్రామీణ కుటుంబాల వారు వ్యవసాయ కూలీలుగా ఉన్నారు రాష్ట్రంలో ఎంతమంది వ్యవసాయ కూలీలుగా ఉన్నారంటే రెండు బై ఐదు వంతు వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేస్తున్నారు అయితే వ్యవసాయేతర పనుల ద్వారా అధికంగా లభించినటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అలాంటి పనులు తక్కువగా ఉండటం వల్ల వారు ఆ పనుల కోసం పట్టణాలకు వలస వెళుతున్నారు అంటే వ్యవసాయేతర పనుల్లో కూలి అధికంగా ఉంటుంది కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయేతర పనులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి వ్యవసాయేతర పనుల్లో కూలి ఎక్కువగా వస్తుంది అని వారు వ్యవసాయేతర పనులు వెతుక్కుంటూ వలస వెళుతూ ఉంటారు ఈ పంటలు సరిగా పండకపోవట వ్యవసాయదారుల్లో మార్పు రావటం సాగునీరు తక్కువగా ఉండటం లేదా అందకపోవటం వంటి కారణాల వల్ల చిన్న రైతులు చాలా సందర్భాల్లో నష్టపోతూ అప్పులు పాలవుతున్నారు చిన్న రైతులు అప్పులు పావడ అప్పులు పాలవడానికి లేదా నష్టపోవడానికి కారణాలు ఏంటి అంటే పంటలు సరిగ్గా పండకపోవటం వ్యవసాయ ధరలలో మార్పు తరచుగా రావటం సాగునీరు తక్కువగా ఉంటాం ఈ కారణాల వల్ల చిన్న సన్నకార రైతులు అప్పులు పలవుతున్నారు ఇక ఒప్పంద వ్యవసాయం అంటే ఏంటి ఒప్పంద వ్యవసాయం ఇది తరచుగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది రైతులు కొన్ని ప్రత్యేక పంటలు పండించి సరఫరా చేయుటకు కొన్ని కంపెనీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది రైతులు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పంటలను పండించేందుకు వాటికి సహాయ సహకారాలు కోరుతూ కొన్ని కంపెనీలతో కొన్ని ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు దీన్నే ఒప్పంద వ్యవసాయం అంటారు మనం మిర్చి పంటలో అలాగే ప్రతి పంటలో అలాగే టమాటా పంటకు సంబంధించి కొన్ని చోట్ల టమాటా పంటకు సంబంధించి కొన్ని చోట్ల ఈ ఒప్పంద వ్యవసాయాన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరి దోసకాయ జొన్న వేరుశనగ ప్రతి సోయా చిక్కుడు ఆయిల్ ఫామ్ కొబ్బరి ఉసిరి మిరప వంటి పంటలు పండించడానికి కంపెనీలతో రైతులు ముందుగానే ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు ఇదే ఒప్పంద వ్యవసాయం మిరప గురించి మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆయిల్ ఫామ్ పామ్ ఆయిల్ని ఉత్పత్తి చేసే ఆయిల్ ఫామ్ చెట్లను ఈ ఒప్పంద వ్యవసాయం ద్వారానే సాగు చేయడం జరుగుతుంది ఒప్పంద వ్యవసాయంలో రైతులు పాటించవలసినటువంటి ప్రత్యేక నియమ నిబంధనలు పద్ధతులను కంపెనీలు నిర్ణయిస్తాయి అంతేకాకుండా ఆర్థిక సహాయకారాలను కూడా కంపెనీలు అందిస్తాయి కోతలు కోసిన తర్వాత ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నటువంటి ధరకు పంటల ఉత్పత్తులను ఆ కంపెనీలు కొనుగోలు చేస్తాయి అంటే ని పంట నిర్ణయం పంట యొక్క ధర ఎప్పుడు నిర్ణయించబడుతుంది అంటే ఈ ఒప్పంద వ్యవసాయం ఎప్పుడైతే ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారో అప్పుడే పంట ధరను కూడా నిర్ణయించడం జరుగుతుంది వీటిని కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులు అంటే చిప్స్ తయారు చేయడం టమాటా సాసులు మందుల వంటి తయారు చేయడానికి ఈ ఒప్పంద వ్యవసాయం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ పదార్థాలని మూడు పదార్థాలుగా ఉపయోగిస్తారు ముందుగా నిర్ణయించినటువంటి ధరకు కొనుగోలు చేయుటను రైతులు స్వాగతిస్తారు దిగుబడి తగ్గితే రైతులే నష్టాన్ని భరించాల్సి వస్తుంది దిగుబడి తగ్గినప్పుడు ఆ నష్టం అంతా రైతులు భరించాల్సి వస్తుంది పంట నాణ్యత సరిగ్గా లేకపోతే సరుకును తీసుకోవడానికి ఈ ఒప్పంద వ్యవసాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ కంపెనీలు నిరాకరిస్తాయి అటువంటి సందర్భంలో రైతులు ఇబ్బందులకు గురవుతారు ఇది ఒప్పంద వ్యవసాయానికి సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే ఈ ఒప్పంద వ్యవసాయం వలన ఏర్పడేటువంటి దుష్పరిణామాలు ఏవి ఈ ఒప్పంద వ్యవసాయంలో ఎక్కువ ఉత్పత్తిని సాధించాలనే తపనతో రైతులు 
అధిక ఎరువులు రసాయనాలు వినియోగించడం జరుగుతుంది అధిక భూగర్భ జలాలు వినియోగం వల్ల భవిష్యత్తులో నీటి కొరత ఏర్పడుతుంది ఒప్పంద వ్యవసాయంలో ఒప్పందానికి అనుగుణంగా పంటను అందించాలి కాబట్టి రైతు నష్టపోకూడదు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే భూగర్భ జలాలను అధికంగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అధిక ఎరువులను రసాయనాలు వినియోగించడం జరుగుతుంది రైతులు తన భూములను ఒప్పంద వ్యవసాయానికి కేటాయించడం వలన కుటుంబ ఆహార భద్రత క్షీణిస్తుంది ఇది కూడా ఒప్పంద వ్యవసాయం వలన కలిగేటువంటి ఒక దుష్పరిణామం ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిన్న రైతులు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పెద్ద రైతులు ఇది కూడా నీటి వ్యవసాయం అనే టాపిక్లో చెప్పడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిన్న రైతులు మన రాష్ట్రంలో ప్రతి ఐదుగురి రైతుల్లోనూ నలుగురు చిన్న రైతులు నీటి పారుదల సౌకర్యం లేని వారే క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నో వంతు రైతులు నీటి పారుదల సౌకర్యం లేకుండా బాధపడుతున్నారు అని అడగడం జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఐదుగురు రైతులలోనూ నలుగురు చిన్న రైతులు నీటి పారుదల సౌకర్యం లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు వీరు పెద్ద రైతులు వడ్డీ వ్యాపారులు దళారుల వద్ద అప్పులు తీసుకుంటారు మరియు వారు పంట ఉత్పత్తులను తమకు తక్కువ విక్రయించాలని ఒత్తిడి చేస్తారు వడ్డీ వ్యాపారులు పెద్ద రైతులు దళారులు అప్పు ఇచ్చినటువంటి రైతు మీద ఒత్తిడి చేస్తారు పంటను తక్కువ రేటుకి ఇవ్వడానికి వారిపై ఒత్తిడిని తీసుకొస్తారు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెద్ద రైతులు పెద్ద రైతులు తక్కువ భూమి కలిగి ఉంటారు ఎక్కువ భూమిని కలిగి ఉంటారు పెద్ద రైతులు ఎక్కువ భూమిని కలిగి ఉంటారు ఎక్కువ మంది కూలీలు యంత్రాలు పెట్టుబడుల ద్వారా అధిక ఉత్పత్తిని వారు సాధిస్తారు మెరుగైన ధర లభించినంత వరకు పంట ఉత్పత్తులను నిల్వ చేస్తారు మెరుగైన ధర వచ్చేంత వరకు వారి యొక్క పంటలను నిల్వ చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా వారి దగ్గర ఉంటుంది గోదాములను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు బోరు బావులను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు వీటి కారణంగా ఉత్పత్తులు పెరుగుతాయి వారికి వచ్చే ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది వరి కొత్త యంత్రాలు నూర్పుడి యంత్రాలు కొనుగోలు చేసి చిన్న రైతులకు అద్దెకిస్తూ ఉంటారు వారి వ్యవసాయ కార్యక్రమాలకు వాటిని ఉపయోగించుకోవడమే కాకుండా చిన్న రైతులకు అద్దెకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీరు అంటే పెద్ద రైతులు వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా గేదెల ద్వారా పాల ఉత్పత్తి చేస్తూ ఆదాయాన్ని పొందుతారు ముర్రాజాతి గేదెలు శ్రేష్టమైనవి ఎరువుల వ్యాపారాన్ని కూడా వీరు చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిన్న రైతులు పెద్ద రైతులు అనే టాపిక్ సంబంధించినటువంటి వివరణ ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయం రాష్ట్రంలో వరి ప్రధాన పంట ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి ప్రధానమైన పంట అయినా రాగులు జొన్నలు మొక్కజొన్న జొన్నల స్థానంలో వాణిజ్య పంటలైనటువంటి పత్తి చెరకు వేరుశనగ మిరప వంటి పంటలను సాగు చేస్తున్నారు ఆహార పంటలు అంటారు వరి రాగులు జొన్న మొక్కజొన్న ఈ పంటల స్థానంలో అధిక దిగు అధిక లాభాలను చేకూర్చేటువంటి వాణిజ్య పంటలైనటువంటి పత్తి చెరకు వేరుశనగ మిరప వంటి పంటలను పండించడానికి రైతులు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు రైతులు విత్తనాలు ఎరువులు నీటి సరఫరా మొదలైన వాటికి అప్పులు తీసుకుంటూ ఉంటారు వ్యవసాయాన్ని వివిధ సందర్భాల్లో మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రతి సందర్భంలోనూ రైతులు అప్పు తీసుకోవడం జరుగుతుంది రైతులలో సగం కంటే ఎక్కువ మంది బోరు బావిలపై ఆధారపడుతున్నారు దీని వలన భూగర్భ జలాల మట్టాలు క్షీణిస్తున్నాయి ఫలితంగా వర్షంపై ఆధారపడే వారి శాతం పెరుగుతుంది చిన్న రైతులు పంట నష్టాలకు గురవుతుంటారు వారి రుణాలు చెల్లించలేక భూములను అమ్ముకుంటూ ఉంటారు ఇదంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వ్యవసాయం యొక్క స్థితిగతులు మరొక వైపు పెద్ద రైతులు నూతన పరికరాల పద్ధతుల ద్వారా అనుసరించడం ద్వారా లాభాలను సాధిస్తుంటారు వారి పెట్టుబడులను కోళ్ల ఫారం దుకాణాలు స్కూళ్ళు వడ్డీ వ్యాపారం వైపుకు మళ్ళిస్తూ ఉంటారు అధిక లాభాలను ఆర్జిస్తుంటారు అలాగే వ్యవసాయ కూలీలకు ఉపాధి లభించడం లేదు వేతనాలు పెరగడం లేదు ప్రభుత్వ పథకాలు అందుకుంటున్నప్పటికీ వారికి తగినన్ని రోజులు ఉపాధి చూపలేకపోతున్నాయి ఫలితంగా పట్టణాలకు వారు వలస వెళ్ళిపోతున్నారు ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయం యొక్క స్థితి ఇది ఈ టాపిక్ నుంచి వచ్చే ముఖ్యమైన క్వశ్చన్స్ నాలుగు మొదటిది మొత్తం గ్రామీణ కుటుంబంలో వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేస్తున్న వారు ఎంతమంది మొత్తం గ్రామీణ కుటుంబంలో వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేస్తున్న వారు ఎంతమంది అంటే నాలుగు బై ఐదు ప్రతి ఐదుగురులో నలుగురు వ్యవసాయ కూలీలుగానే పనిచేస్తున్నారు ఇక రెండో క్వశ్చన్ కొన్ని కంపెనీలకు ముందుగా అంగీకరించబడినటువంటి ధర మేరకు పంట ఉత్పత్తులు చేసి రైతులు సరఫరా చేసే విధానాన్ని ఏమంటారు మూడవ ఆన్సర్ ఒప్పంద వ్యవసాయం ఇక నాలుగో క్వశ్చన్ 
ఈ క్రింది వారిలో ఒప్పంద వ్యవసాయం వలన కలిగే దుష్పరిణామాలు ఏవి ఒకటి అధిక రసాయనాలు వినియోగించడం ఎరువులను వినియోగించడం మూడు భూగర్భశాలలు అధికంగా వినియోగించడం రెండు మూడవది ఆహార భద్రత క్షీణించడం నాలుగు పైబంది ఈ క్రింది వాటిలో ఒప్పంద వ్యవసాయం వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలు ఏంటే పైవన్నీ ఇవన్నీ కూడా దుష్పరిణామాలు నాలుగో క్వశ్చన్ చూస్తే రాష్ట్రంలో మొత్తం రైతులలో చిన్న రైతుల వాటా ఎంత రాష్ట్రంలో మొత్తం రైతుల్లో చిన్న రైతుల వాటా నాలుగు బై ఐదు ఇది డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేటి వ్యవసాయం సంబంధించి ముఖ్యమైన క్వశ్చన్స్ మీకు అలాగే ముఖ్యమైన టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఆల్ ప్రొఫెసర్ ఛానల్ వీడియోకి లైక్ చే